ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സന്തോഷത്തിന് സമാധാനത്തിൻ്റെയും പുതിയൊരു വർഷമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് നല്ലൊരു സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മൈദപ്പൊടി പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന് റെഡി ആക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓവണിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാൻ ഓവൺ ഇല്ലാതെ കുക്കറിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അങ്ങനെ കേക്ക് ടിന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗള് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ഓവണിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ കേക്കിന് താഴെ കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക വിത്തൗട്ട് ഓവൺ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാലാസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നൂറ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് എഗ്ഗിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോയിഷ് കളറൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്രീമി കളറാണ് ഇതുവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എമൽഷേനെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്രഷിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ എഗ് ബാറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എഗ് ബാറ്റർ താന്ന് പോവും അപ്പം നമ്മുടെ മൈദ മിക്സ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേ
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ട്രോബെറി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ക്രഷിലേക്ക് നല്ല ടൈപ്പ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സ്ട്രോബെറി എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലീഫൊക്കെ പോക്കി അതുപോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചതുരത്തിലുള്ള പീസുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിന് സ്ട്രോബെറി കട്ട് ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നോക്കരുത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി എന്ന് ഇറങ്ങണ വെള്ളം കൂടി തന്നെ ഇത് ക്രഷായി കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസൺ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്ട്രോബെറി വാങ്ങിയിട്ട് ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്ട്രോബെറി ക്രഷിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് കടിക്കണ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോൾ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം ക്രഷ് ഇടക്ക് കടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വേവ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനലാസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മീണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ലെയറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ടേൺ ടേബിളിന് മുകളിൽ കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ചൊരു കുറവാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേ ഉള്ളി ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു നാല് എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്കിൽ എടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് നല്ല ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് സ്ട്രോബെറി കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പീസും വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് ഐസിങ് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ചെറുങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് ക്രീം ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് അരക്കപ്പ് ക്രീം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ക്രീം എടുക്കുക നാല് എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതൊരു ക്രം കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക ക്രം കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ക്രം കോട്ടിങ് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഐസിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്
അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും സ്ട്രോബെറി ഇതുപോലെ പീസാക്കിയത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്നൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം കുറവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗത്തൊന്നും അത്ര ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാം അങ്ങനെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത് പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ എമിഷൻ മാത്രം ഇത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ചേർത്താലും മതി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ലെയറിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിൽ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രോബെറി കേക്കിന് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്കുകളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം ഇതുപോലെ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോ മിസ്സാകാത്ത രീതി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ താങ്